నమస్తే వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ రౌండప్ అంతర్జాతీయ పరిణామాలని భారతీయ దృక్కోణంలో విశ్లేషించే చర్చా కార్యక్రమం గ్లోబల్ రౌండప్ మీ అందరి ఆదరాభిమానాలతో ముందుకు సాగుతోంది అనివార్య కారణాల వల్ల కొన్ని సాంకేతిక లోపాల వల్ల ఆదివారం నాడు ఈ గ్లోబల్ రౌండప్ని అప్లోడ్ చేయలేకపోయాం బట్ ఈ వారంలో జరిగినటువంటి వార్తాంశాలపై విశ్లేషించడానికి ప్రశ్న మనతో ఉన్నారు అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల నిపుణులు విశ్లేషకులు మామిడి గిరిధర్ గారు వారితో చర్చిద్దాం నమస్కారం గిరిధర్ జీ నమస్తే నమస్తే సార్ సో పాకిస్తాన్ పరిణామాలు శ్రీలంక సంక్షోభము ఇవన్నీ నేపథ్యంలో మనం కొంత లేట్ అయిపోయింది బట్ ఫైన్ గ్లోబల్ రౌండప్ కోసం చాలామంది ప్రేక్షకులు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు లాస్ట్ వీక్లో జరిగినటువంటి ముఖ్యమైన పరిణామాలకు సంబంధించి మీ విశ్లేషణ తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళ కోసం ముందుగా మనం ఎవ్రీ గ్లోబల్ రౌండప్ మనం పాజిటివ్ అంశాలతో స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ వారం కూడా పాజిటివ్ అంశాలతో మొదలు పెడదాం సార్ లాస్ట్ వీక్ ఏమైందంటే ఐఎంఎఫ్ నివేదిక ఒకటి విడుదలైన పరిస్థితి ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ ఇన్ ఇండియా లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ ఉందని ఒక శాతానికి కంటే తక్కువ అతి పేదరికం భారతదేశంలో ఉందనేది ఐఎంఎఫ్ నివేదిక చెప్తున్న విషయం నిజంగా మన దేశంలో పేదరికం గురించి లేదా ఆహార భద్రత గురించి ఇంకా చెప్పాలంటే హంగర్ ఇండెక్స్లో గతంలో వచ్చినటువంటి కొన్ని సర్వేల్ని ఉటంకించే విపక్ష పార్టీలు ఈ ఐఎంఎఫ్ నివేదిక గురించి నిజంగా దీని గురించి అసలు చర్చ కూడా లేదనుకోండి అఫ్కోర్స్ వాళ్ళ రెస్పాన్స్ తర్వాత అట్లీస్ట్ ఐఎంఎఫ్ నివేదిక గురించిన చర్చ కూడా మీడియాలో ప్రసార మాధ్యమాల్లో రాని పరిస్థితి కనబడుతోంది ఎందుకంటారు అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ ఉండడం దేనికి సంకేతం ఇది ఒక గొప్ప పరిణామంగానే మనం చూడాలా ఎలా పెట్రోల్ ధర రూపాయి పెరిగితే కనుక వీళ్ళు చర్చలు పెడతారు అదే పెట్రోల్ ధర రెండు రూపాయలు పడ్డాయంటే కనుక సైలెంట్గా ఉంటారు వీళ్ళు కాబట్టి అందుకని వాళ్ళ సర్టిఫికేట్లు మనకు అక్కర్లేదు అక్కర్లేదు ఇది మాత్రం ఒక చాలా అద్భుతమైన రిపోర్ట్ ఇది ఐఎంఎఫ్కి సంబంధించిన సీనియర్ ఎకానమిస్ట్స్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేశారు ఆ రిలీజ్లో ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ అంటే అతి పేదరికం పేదరికం కాదు పేదరికంలో కూడా చాలా లెవెల్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో అతి పేదరికం అంటే ఆహారం కూడా లేకుండా చనిపోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చేటువంటి పేదరికం అటువంటి పేదరికంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని దేశంలో ఏ దేశంలో ఎంత శాతం ఉంది అని దీని మీద వాళ్ళు సర్వేలు చేస్తారు దాని ప్రకారంగా నిజంగా వాళ్ళు ఆ అతి పేదరికాన్ని వాళ్ళు జయించగలిగారా లేదా అన్న అంశం మీద వాళ్ళు రిపోర్ట్లు ఇస్తారు వాళ్ళు ఐఎంఎఫ్ యొక్క సీనియర్ ఎకానమిస్ ముగ్గురు కలిసి రాసినటువంటి నివేదిక ఇది వాళ్ళ పేర్లు ఏంటంటే సుర్జిత్ బల్లా కరణ్ భసీన్ అండ్ అరవింద్ వీరమణి వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి రాశారు వీళ్ళు చాలా సీనియర్ ఎకానమిస్ట్ వీళ్ళందరూ చాలా రెప్యుటేషన్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు దీంట్లో అరవింద్ వీరమణి అన్నటువంటి ఆయన మన డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ప్రభుత్వానికి చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్గా ఉన్నారు ఆయన ఓకే బహుశా అందుకని వీళ్ళు ఎవరు మాట్లాడట్లేదు ఎందుకంటే మోదీ గారిని తిట్టేవాళ్ళు ఉంటే మన రంగ రఘురామ్ రాజన్ లాంటి వాళ్ళు తిట్టేవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి అందరూ ప్రైమ్ టైం ఇస్తారు సడన్గా మోదీ ప్రభుత్వంలో ఇది మంచి జరిగాయని చెప్పి ఎవరు చెప్తుంటే దాన్ని మరి వీళ్ళు తట్టుకోలేరు కదా అది మీ ప్రభుత్వంలో మీరు అపాయింట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి నివేదికిస్తున్నారంటే దాన్ని మీరు దాన్ని తప్పుడు పట్టలేరు మీరు అది అతని ఎక్స్పీరియన్స్ లేదనో అతను పనికి మాలిన అతను లేదా బీజేపీ ప్రేరేపించబడ్డనటువంటి వ్యక్తి అనో ఏదో చెప్పి ఉండొచ్చు అది కూడా చెప్పే పరిస్థితి లేదు రోజు అందుకని వీళ్ళు నో నోరులు మూతలు పడ్డాయి ఏ మీడియా ఛానల్ కూడా కవర్ చేయట్లేదు ఇది దీంట్లో ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళు ముఖ్యంగా కీలకంగా మోదీ గారి ప్రభుత్వం రాకముందు అంటే రెండు వేల పదమూడులో రమారమి ఏడు శాతం ఉన్నటువంటి ఈ అతి పేదరికం ఏదైతే ఉన్నదో ఈరోజు ఒక శాతం కంటే తగ్గిపోయింది ఇది పాండమిక్ చైనీస్ వైరస్ రాక ముందర సంవత్సరం అది సున్నా పాయింట్ ఏడు ఆరు శాతం ఉండింది అది అలాగే మహమ్మారి వచ్చిన తర్వాత ఆ సంవత్సరంలో సున్నా పాయింట్ ఎనిమిది ఆరుకు పెరిగింది అంటే సున్నా పాయింట్ ఒకటి మాత్రమే పెరిగింది అప్పటికి కూడా ఒక శాతం టచ్ కాలేదు దీనికి ఎందుకు కారణాలను కూడా చాలా దీర్ఘంగా చాలా డీటెయిల్డ్గా రాశారు వాళ్ళు భా భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఆహార పథకాలు కానీ ఉచితంగా మనం ఆహారాన్ని ఇవ్వడం కానీ ప్రజలకు వాళ్ళకు ఎస్పెషలీ కరోనా టైంలో వాళ్ళకి ఆదుకోవడము ఫ్రీ ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇప్పుడు కూడా ఇంకా నడుస్తున్నది ఫ్రీ ఫుడ్ ఇప్పుడు కూడా మనకు మార్చి నుంచి మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ చేశారు సో ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ఊటంకించారు వాళ్ళు ఇవన్నీ చేయడం వల్ల అక్కడ ఉన్న అతి పేదరికాన్ని వీళ్ళు నిర్మూల నిర్మూలించగలిగారు భారతదేశంలో ఆల్మోస్ట్ ఒక శాతం కంటే తక్కువ మంది ఆహారం అన్నం లేకుండా చనిపోవడం వల్ల జరుగుతున్నది ఓకే చెప్పగలిగారు డెఫినెట్గా ఇది ఒక గొప్ప పరిణామం ఇది చైనా చాలా క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నది యాక్చువల్గా మాకు ఇటువంటిది ఏమీ లేదు అని ఇప్పుడు వస్త
ఈ నేపథ్యంలో మనం కరోనాని ఎంత అద్భుతంగా మేనేజ్ చేసుకోగలిగినాం అనేది ఇది ఒక నిదర్శనం ఇది ఈ ఐఎంఎఫ్ రిపోర్ట్ అనేది డెఫినెట్గా ఇంత సంక్షోభం వచ్చినా కానీ కూడా మన అతి పేదరికంలో నంబర్ పెరగలేదు అంటే కనుక ఓకే ప్రభుత్వాన్ని మనం డెఫినెట్గా అభినందించాలి రైట్ సార్ గ్లోబల్ రౌండ్అప్లో మనం ప్రతి వారం దాదాపుగా రక్షణ శాఖకు సంబంధించిన ఒక పాజిటివ్ అంశం లేకుండా చర్చించట్లేదు నిజంగా చాలా గొప్ప అంశం ఇది కానీ డిఫెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ డిఫెన్స్ అనే కంటే దాన్ని పదమే మార్చాలనేది మీ అభిప్రాయం ఎస్ ఐ అగ్రీ విత్ యూ ఆల్సో ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ రక్షణ శాఖకు సంబంధించిన ఉత్పత్తుల విషయంలో ఇంతకుముందు ఇంపోర్ట్స్ని దఫ దఫాలుగా మనం దశల వారీగా బ్యాన్ చేస్తూ వస్తున్నాం తగ్గిస్తూ వస్తున్నాం ఇంతకుముందు దిగుమతులు ఆల్మోస్ట్ ఒక మూడు లిస్టులు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ లిస్టులో ఒక నూట ఒక్క ఉత్పత్తుల్ని దిగుమతులు చేసుకోకుండా దాన్ని రద్దు చేసినట్టుగా అండ్ సెకండ్ లిస్టులో నూట ఎనిమిది ఉత్పత్తులు ఇప్పుడు థర్డ్ లిస్ట్ కూడా విడుదలైంది నూట ఒక్క ఉత్పత్తుల్ని దిగుమతుల్ని రద్దు చేసుకుంటున్నాం మనమే స్వదేశీ టెక్నాలజీతో భారతదేశంలోనే వాటిని ఉత్పత్తి చేసుకోబోతున్నాం సో ఓవరాల్గా భారతదేశ రక్షణ విభాగానికి మన అవసరాలకి తగ్గట్టుగా మనమే ఉత్పత్తులు చేసుకుంటున్నామన్న ఒక శుభ వా వార్త మనకు కనబడుతుంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ ప్రకటనని మీరు ఎట్లా విశ్లేషిస్తారు అంటే మనం ఎప్పటి మనం పెట్టుకున్న లక్ష్యాలని చేరుకోవడంలో ముందు ముందు వరుసలో ఉన్నామని అనుకోవచ్చా తప్పకుండా ఫస్ట్ ఫండమెంటలీ మనం దీన్ని డిఫెన్స్ అనే బదులు మనం సెక్యూరిటీ అంటే బాగుంటుంది అఫ్కోర్స్ డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ కంటే సెక్యూరిటీ మినిస్ట్రీ అంటే బాగుంటుంది బాగుంటుంది డిఫెన్స్ అనేసరికి చాలా ఏదో మనం అంటే ఎవడో కొడుతుంటేనే ఒకటి తప్పి తప్పించుకుంటాను అంతే అటువంటి భావజాలం అది అందుకని దాన్ని రక్షణ కంటే సురక్షణ సురక్షతను ఏదో ఇటు ఇటు పదాలు ఏదో వాడుకోవచ్చు సో అందుకని ఎనీవే డిఫెన్స్ రంగానికి సంబంధించి ఆత్మ నిర్భరత అన్నది మనం చూస్తున్నాం మనం మూడో దఫా ఇప్పుడు రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు ఇష్యూ చేసినటువంటి ఈ లిస్టులో ఇంకొక నూట ఒక్క ఐటమ్స్ని వచ్చే ఐదేళ్లలో భారతదేశంలోనే వాళ్ళు తయారు చేయాలి ఇక్కడే ప్రొక్యూర్ చేయాలి ఇంపోర్ట్ చేయకూడదు అని ఆయన రూల్ పెట్టారు ఆయన ఫస్ట్ లిస్ట్ నుంచే చాలా మిసైల్స్ ఇటువంటివన్నీ కూడాను మనం భారతదేశంలో చేసుకుంటున్నాము క్రమేపీ దాని యొక్క స్థాయిని పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ నూట ఒక్క లిస్టుల్లో మనం చూస్తే కనుక సెన్సర్స్ అలాగే మనకు నేవల్ యూటిలిటీ హెలికాప్టర్స్ హెలికాప్టర్లు మనం లాస్ట్లో ఏమే చర్చ లైట్ కంబ్యాట్ హెలికాప్టర్స్ కూడా హెచ్ఏల్ దగ్గర నుంచి ఒక పది ప్రొక్యూర్ చేస్తోంది ఇప్పుడు కంప్లీట్ నేవల్ యూటిలిటీ హెలికాప్టర్స్ అన్నీ కూడాను భారతదేశంలోనే కొంటాం బయట నుంచి ఇంపోర్ట్ చేయం హెలికాప్టర్ కంప్లీట్ హెలికాప్టర్ ఇంపోర్ట్ బ్యాన్ చేస్తున్నాం పాట్రోల్ వెసల్స్ ఇంత పెద్ద దేశమై ఉండి రమారమి కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల సీ కోస్ట్ మనకు ఉండి ఇప్పుడు కూడా మనం పెట్రోలింగ్ వెహికల్స్ బయట నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం అంటే ఎంత దరిద్రం అది సో అందుకని దాని మీద ఇంపోజ్ చేశారు అలాగే యాంటీషిప్ మిసైల్స్ యాంటీషిప్ మిసైల్స్ కొంత మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఇంత మిసైల్ టెక్నాలజీ ఉండి అబ్దుల్ కలాం గారి దగ్గర స్టార్ట్ చేసినటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసే దిశగా అంతగా ఎదిగినప్పుడు బయట నుంచి కొనుక్కోవాల్సిన దౌర్భాగ్యం మనకి ఏమున్నది దాన్ని కూడా చేశారు ఇంకో కీలకమైన దీంట్లో లిస్ట్ చాలా ఉన్నాయి నేను లిస్ట్ మొత్తం చదవట్లేదు కొన్ని కీలకమైనవి చెప్తున్నాను ఒకటి ఏంటంటే యాంటీ రేడియేషన్ మిజైల్స్ ఓ ఈ టెక్నాలజీ నిజంగా అసలు చాలామందికి అర్థం కూడా కాదు రేడియేషన్ తోటి కొట్టచ్చు ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొన్ని అటాక్స్ చైనాకి చెప్తారు వాళ్ళు చైనా కొన్ని యాంటీ రేడియేషన్ తోటి కొన్ని అటాక్ చేసింది అని కొంతమంది చెప్తున్నారు కొన్ని చేశారు వాళ్ళు అని అలాగే మనం లద్దాఖ్ ప్రాంతంలో కానీ ఏదైనా మనం యుద్ధం చేయబోతే వాళ్ళు రేడియేషన్ తోటి మనల్ని ఏమైనా కొట్టచ్చు వాళ్ళు కాబట్టి రేడియేషన్ డిటెక్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ అది మిసైల్ కాదు అది హీట్ సెన్సింగ్ ఏముండదు రేడియేషన్ని డిటెక్ట్ చేసి ఆ రేడియేషన్ని ఎదుర్కొనగలిగినటువంటి మిసైల్స్ యాంటీ రేడియేషన్ మిసైల్స్ భారతదేశంలో తయారు చేయాలని అంటున్నాం అంటే ఇంతవరకు మనం బయట నుంచి కొనుక్కునేవాళ్ళం దాన్ని మన దేశంలోనే మనం చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాం అంటే మనకి ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మన ఓన్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్ మీద కావచ్చు మన సంస్థల మీద కావచ్చు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ రెండు సంస్థల్లో కూడా రెండు సెక్షన్స్లో కూడా మన ప్రొడక్షన్ మనమే చేసుకోగలన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతున్నాము టాఫ్ స్టాండ్ తీసుకోవడం వల్ల కొంత ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్లో భయస్తులు చాలామంది ఉన్నారు లోకల్గా కొంటే కనుక ఏమైనా ఇబ్బందులు వస్తాయేమో లెట్ అస్ బీ సేఫ్ బయట నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం అన్నటువంటి వ్యక్తులకు కూడా ఇది ఒక స్ట్రిక్ట్ వార్నింగ్ మీరు భారతదేశం నుంచి ప్రొక్యూర్ చేయడానికి వీల్లేదు బయట నుంచి తీసుకురావాలి అలాగే మన ఇండస్ట్రీ కూడా పెద్ద ఆపర్చునిటీ కలిగిస్తున్నారు ఇప్పుడున్నటువంటి
ఇప్పుడు ఆ టెక్నాలజీని ప్రైవేట్ కంపెనీస్కి ప్రైవేట్ ఎంటిటీస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనే ఒక నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది డిఆర్డిఓ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ముఖ్యంగా సబ్మెరీన్ పెరిస్కోప్కి సంబంధించి వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ చేయబోతున్నారు అండ్ కౌంటర్ డ్రోన్ సిస్టమ్ విషయంలో కూడా వాళ్ళు డిఆర్డిఓ ఇప్పుడు టెక్నాలజీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయబోతుంది సరే ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఏమంటారంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అనగానే డిఆర్డిఓ లాంటి ఒక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ప్రైవేట్ సంస్థలకు ఇస్తోంది అనగానే ప్రైవేట్ అందులో మళ్ళీ ఇప్పుడు కౌంటర్ డ్రోన్ సిస్టమ్ ఆదాని డిఫెన్స్కి లేదా ఎలాంటి డిఫెన్స్కి ఇస్తున్నారు టెక్ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ సో ప్రైవేట్ సంస్థలకి టెక్నాలజీ ఇవ్వడం ఏంటి ప్రైవేట్ సంస్థలకు ఇస్తే తప్పు కదా అనే ఒక చర్చ కూడా వస్తుంది బట్ అఫ్ కోర్స్ మనం పాజిటివ్ అంశంగానే నేను దీన్ని చూస్తున్నాను అండ్ మీరు కూడా ఇది పాజిటివ్ అంశంగా ఎందుకు దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి చెప్తారా గతంలో ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే డిఆర్డిఓ అన్నది డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ కరెక్ట్ ఓన్లీ డి రీసెర్చ్ మాత్రం చేసేది రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి ఫైండింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టెక్నాలజీని వాళ్ళు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు ఇచ్చేవాళ్ళు ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీకో ఇతరత్ర ఇటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో హెచ్ఏఎల్కో వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు ఇప్పుడు అలా కాకుండా ప్రైవేట్ వీళ్ళని కూడా సంస్థలను కూడా దీంట్లో భాగస్వాములు అవ్వమని వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు చేయగలిగిన కొంత ఉంటుంది వాళ్ళకి టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ లేదు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మన రఫాయిల్కి సంబంధించి హెచ్ఏఎల్ ఇచ్చినట్టు టైమ్ లైన్ మనం సరిపోదు అది సరిపోదు కాబట్టి మనం ప్రత్యామ్నాయం చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఇటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ప్రైవేటా పబ్లికా అని ఎవరు ఎఫిషియన్సీ ఇస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి మనం ప్లస్ ఇవి నీష్ టెక్నాలజీస్ నీష్ టెక్నాలజీస్ అంటే చాలా చాలా కొద్ది మంది దగ్గర మాత్రమే ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీస్ వీటికి చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కావాలి మీరు ఒక ప్రైవేట్ కొత్తగా స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అన్ని వేల కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేయగలవా అనేది చాత అయ్యే పరిస్థితి కాదు కాబట్టి ఈరోజు డీప్ పాకెట్స్ ఉన్న చాలా ధనం ఉన్నటువంటి ధనికులైనటువంటి మన భారతీయ సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి డిఫెన్స్ రంగంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయాలి గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఏం చేసేవంటే లైసెన్సులు ఇచ్చేసేవి వీళ్ళకి చాలా కంపెనీలు నేను కొన్ని కంపెనీలు పని పని కూడా చేశాను అప్పు అని ఎందుకు పేరు చెప్పాలి చెప్పకూడదు కానీ ఈ కంపెనీలు కానీ లైసెన్సులు ఉండేవి ఏంటి మన హోవిడ్జర్ గన్స్ తయారు చేయడానికి రైఫల్స్ తయారు చేయడానికి లైసెన్సులు ఉండేవి ఒక్క గన్ కూడా వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయలేదు లైసెన్సులు పెట్టుకున్నారు ఆ లైసెన్సుల ద్వారా వీళ్ళు ఆ లైసెన్స్ను అమ్ముకొని బయట నుంచి మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం ఇటువంటి పిచ్చి పనులు చేసేవాళ్ళు మహా అంటే ఇక్కడ అసెంబ్లీ చేసేవాళ్ళు టెక్నాలజీ అనేది డెవలప్ అవ్వలేదు కరెక్ట్ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ డెవలప్ అయిన తర్వాత టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేస్తున్నాం ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఈ పెరిస్కోప్ టెక్నాలజీ సబ్మరీన్స్లో పెరిస్కోప్ అని ఉంటుంది పెరిస్కోప్ అనేది మన దాంట్లోంచి నీళ్ళలోంచి పైకి వచ్చి ఇది నీళ్ళలోనే ఉండగా పైకి వెళ్ళి ఏముంది చూసి చూడగలిగింది అది సరే కెమెరా ఉండొచ్చు కెమెరానే కాదు సెన్సర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో చాలా ఉన్నాయి దానికి చాలా ఇప్పుడు చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఉన్నాయి అడ్వాన్స్డ్ పెరిస్కోప్స్ని మనం గతంలో ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళము దీన్ని మనం డిఆర్డిఓ డెవలప్ చేసింది ఆ టెక్నాలజీని ఇండిజినస్గా డెవలప్ చేసింది దాన్ని పరాస్ అనేటువంటి ఒక భారతీయ సంస్థకి ఈ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు పరాస్ అన్న సంస్థ భారతదేశంలోనే తయారు చేయబోతుంది అది అలాగే మనకు కౌంటర్ డ్రోన్ స్ట్రాటజీ దీన్ని మనం ఒక రెండు మూడు గ్లోబల్ రౌండప్స్ ముందర మనం చర్చించుకున్నాం మనది సాఫ్ట్ కిల్ హార్డ్ కిల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి వాటిని అటాక్ చేసి ఛేదించగలిగినటువంటి టెక్నాలజీ మన దగ్గర ఉన్నది అన్ని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు చేయలేవు కాబట్టి ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలకు చేయమని మనం కోరాము దాంట్లో ప్రస్తుతానికి డ్రోన్ టెక్నాలజీ అన్నది విస్తృతంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా ఉపయోగపడబోతున్నది యుక్రెయిన్ యుద్ధంలో కూడా డ్రోన్స్ను వాడారు అజర్బైజాన్ అర్మేనియా మధ్య యుద్ధంలో కూడా యుద్ధంలో కూడా టర్కీ డ్రోన్లే అసలు మొత్తం మొత్తం మార్చి చేయాలి నగోరో నగోర్నో కారాబాక్ ప్రాంతంలో జరిగింది అది కాబట్టి రాబోయే యుద్ధంలో మనకి చాలా కీలకంగా అవబోతున్నది ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నటువంటి కెపాసిటీ అయితే జరగదు వాళ్ళు రిక్రూట్ చేయాలి ఆ టెక్నాలజీ ఉన్న వాళ్ళని దాన్ని మళ్ళీ టెండర్లు వేయాలి దాంట్లో యూనియన్లు దాంట్లో మళ్ళీ రిజర్వేషన్స్ ఇవన్నీ అయితే అవ్వ పని కాదు అది డెఫినెట్గా మనకు ఇది చాలా తొందరగా త్వరితగతన కావాలి కాబట్టి ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలకు ఇవ్వడం జరిగింది అది అంత ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారంటే ఇగో అదాని ఇట్లాంటి వాళ్ళు అదానీ డిఫెన్స్ అలాగే ఎల్ఎన్టి డిఫెన్స్ ఇటువంటి కొన్ని మేజర్ సంస్థలు అన్నిటికీ కూడాను ఈ టెక్నాలజీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు వాళ్ళ ఆర్ఎండి ఉన్నది ప్లస్ డిఆర్డిఓ యొక్క టెక్నాలజీని వాళ
బేసికలీ గౌతమ్ అదానీకి సంబంధించిన ఒక వార్త పాజిటివ్ న్యూస్గా నాకు కనబడుతుంది అది ఏంటంటే గౌతమ్ అదానీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ టెన్ ఇన్ సెంటీ బిలీనియర్స్ లిస్ట్లో ప్రపంచంలోనే సెంటీ బిలీనియర్స్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ వా వాల్యుయేషన్ ఉన్న కంపెనీస్కి ఓనర్గా అంత అంత వర్త్ ఉన్న వ్యక్తిగా సెంటీ బిలీనియర్స్ లిస్ట్లో టెన్త్ పొజిషన్లో గౌతమ్ అదానీ ఉండడం జరుగుతుంది అంబానీ లెవెంత్ ప్లేస్లో ఉన్నారు సో ఫస్ట్ టైం ఒక ఇండియన్ ఈ సెంటీ బిలీనియర్స్ లిస్ట్లోకి వచ్చినట్టుగా మనం భావించాలి రిచెస్ట్ ఏషియన్ అని కూడా అదానీని చెప్తున్నారు సో అదానీకి అదానీ అంటే అంబానీ అంటే వాళ్ళు రిచెస్ట్ పీపుల్ అవుతున్నారు అని అంటే దాన్ని పాజిటివ్ న్యూస్గా మనం ఎందుకు చూడాలనుకుంటున్నాం ఫస్ట్ దాంతోనే స్టార్ట్ చేద్దాం మన సంస్కృతి లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తుంది వండర్ఫుల్ మన ధనాన్ని వెల్త్ వెల్త్ క్రియేషన్ని పూజించే వాళ్ళం మనం మనం ఈ పనికి మాలిన సోషలిజంకు వ్యతిరేకంగా ధ ధనాన్ని మనం ఈ దేశంలో పెంచాం కాబట్టే ఇది బంగారు చీలుకగా దీన్ని దోచుకోవడానికి విదేశీయులు వచ్చారు ఇక్కడికి మన దగ్గర ధనం లేకపోతే ఎందుకు వస్తారు వాళ్ళు ఇక్కడికి మన దగ్గర ఉన్న ధనం ఇదే మన ఎంత వెల్త్ క్రియేటర్స్ అంటే మనం రెండు వేల సంవత్సరాల దాకా వెల్త్ క్రియేట్ చేశాం ఈ ఈ ధన ఈ వెల్త్ని అంతా కూడా ఈ ఆస్తిని అంతా వాళ్ళ కొల్లగొట్టి తీసుకెళ్లారు నలభై ఐదు ట్రిలియన్ పౌండ్స్ భారతదేశాన్ని నుంచి బ్రిటన్ ఒక యాభై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాలు కొల్లగొట్టి తీసుకెళ్లారు వాళ్ళు అంటే ఎన్ని ఫార్టీ ఫైవ్ ట్రిలియన్ పౌండ్స్ అంటే వాళ్ళు ఇంకొక మూడు వందల సంవత్సరాలు వాళ్ళు తిని ఏం చేయకుండా తిని కూర్చోవచ్చు వాళ్ళు అంత ధనం మన దగ్గర నుంచి లూట్ చేశారు వాళ్ళు ఎందుకు మనం వెల్త్ క్రియేటర్స్ ఈరోజు ఎప్పుడైతే ఈ పనికి మాలిన నెహ్రూవియన్ సోషలిజం పెట్టుకుని డిస్ట్రిబ్యూషన్ మొదలు పెట్టామో మనం పేదరికాన్ని పంచాం కానీ ద మన మనలో ఉన్న పాజిటివిటీ సంపద సృష్టి చేయలేదు మనం సంపద సృష్టి చేస్తున్న వాళ్ళని టార్గెట్ వీళ్ళు ఎందుకు చేస్తారంటే ఓ ఆ పాత భావజాలాన్ని ఆ గబ్బిళల్లా పట్టుకొని ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇదన్నీ చేస్తారు వాళ్ళు జాక్ మా దాని గురించి మీరు మాట్లాడరు ఎందుకు ఎందుకు భారతదేశంలో మాట్లాడుతున్నారు మీరు అక్కడ ఉన్నటువంటి మల్టీ బిలియనర్ గురించి మీరు ఎందుకు మాట్లాడరు చైనా నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళ గురించి బాగా మాడతారు ఇప్పుడు బిల్ గేట్స్ అనుకోండి అపర కుబేరుడు అని హెడ్లైన్స్ రాస్తారు అది సరే కానీ కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళని కూడా తెర తెరుతారు అది కార్పొరేట్ సంస్థలు అమెరికా పెట్టుబడి ఇవన్నీ పనికి మన పదాలు వాడతారు వాళ్ళు చైనాకు వచ్చారు కూడా నోరు మూసుకుంటారు ఎందుకు అలాగే చైనాలో మీకు బిలియన్ డాలర్ నెట్వర్త్ ఉన్న ఇండివిజువల్స్లో టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో మెజారిటీ చైనీసే ఉన్నారు అమెరికన్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఒకప్పుడు అంటే జీ జింగ్ పింగ్ ఈ పిచ్చి పనులు చేయక ముందర మన జాక్ మా వాస్ టాప్ టెన్లో ఉండేది ఆయన మరి దాని గురించి మీరు ఎందుకు వాళ్ళని తిట్టరు వాళ్ళని అంటే బేసికలీ సంపద సృష్టించే వాళ్ళ విషయంలోనే అంటే బే నేను మళ్ళీ దీని మీద స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను సార్ కొంచెం టైం తీసుకున్న పర్వాలేదు మామూలుగా ఇప్పుడు మనం ఒక కమ్యూనిస్ట్ థియరీ ఏంటంటే కమ్యూనిస్ట్ థియరీ అనే కాదు జనరల్గా సమాజంలో ఉన్న థియరీ ఏంటంటే ఒక డబ్బున్నవాడు ఒక మంచి కార్లోనో మంచి బంగాళాలోనో ఉంది అని అంటే కనుక వాడు ఎంతోమంది పేదల్ని దోచుకుంటే కానీ అక్కడికి రాలేదు అనే ఒక భావన సర్వసాధారణంగా ప్రతి మనిషిలో వచ్చిందా లేదా అంటే ఇది ఒకరిని పీడిస్తే కానీ నేను సంపాదించలేను అనే ఒక భావన ఉన్నప్పుడు సంపద సృష్టి చేస్తున్న అదానీలు అంబానీలు కర్కోటకులుగా రాక్షసులుగానే కనిపిస్తారు కదా ఇది రాసే ఈ భావజాలం ఉన్నటువంటి కవులు ఈ విశ్లేషకులు రాసినటువంటి పద్యాలే కానీ నిజంగా ప్రజలలో అటువంటి భావాలు ఉన్నాయని మనం వెళ్ళి చూస్తే కానీ అలా లేవు అంబా అంబానీ యొక్క ఇల్లు అంటేలియా ఏదైతే ఉందో అక్కడ వేల కోట్ల విలువ చేసే ఇంటి పక్కనే ధరావి కూడా ఉన్నది రోజు వచ్చి అంబానీని చంపేయట్లేదు వాళ్ళు ఆయనకి ఏమీ లేదు అక్కడ అంబానీ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఆయన్ని చాలా గౌరవప్రదంగా ఆయనని మా జీవితాన్ని బాగు చేసామని చెప్పి ఆయన మీద చాలా గౌరవ గౌరవం ఉంచి ఆయనని ప్రార్థించే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మనకు భారతదేశంలో చాలా భిన్నమైన సంస్కృతి మనం వాళ్ళు ఏంటంటే హ్యామ్స్ అండ్ హ్యామ్ నాట్స్ కమ్యూనిస్ట్ భావజాలంలో చూసేటువంటి దృక్పథం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు మనం అలా కాదు మీరు క్యాలిఫోర్నియా కానీ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో కానీ ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద పేర్లు మనకేమో సీరియళ్ళు సినిమాలు చూసి ఓ అద్భుతం హాలీవుడ్ అని అనుకుంటాం సాయంత్రం ఆరైతే కనుక మీరు సాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో అడుగు పెట్టలేము మనం అక్కడ పేదరికం ఉంది ఎంత దారుణంగా ఉందంటే ఎప్పుడు వచ్చి మిమ్మల్ని అటాక్ చేస్తారో తెలియదు ఎవరు వచ్చి మిమ్మల్ని దోచుకుంటారో తెలియదు గన్ పెట్టి షూట్ చేసి వెళ్ళిపోతాడో తెలియదు అందుకనే వాళ్ళు ఒక వంద డాలర్లు కనీసం పర్సులో పెట్టుకొని వెళ్తారు కనీసం వాళ్ళు డాలర్ తీసుకొని వదిలేస్తాడని ఏమీ లేకపోతే చంపేసి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు అటువంటి సమాజంలో ఉన్నటువంటి రప్చర్ ఆ ఫ్రిక్షన్ అనేది మన దేశంలో లేదు వ్యత్యాసం ఉంది వ్యత్యాసం లేదన్నట్లేదు నేను మనం ఇందాక చర్చించ
యంగ్ జనరేషన్స్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ యువ యువశక్తి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా దానికి అట్రాక్ట్ అయ్యారు వెళ్ళారు ఎవరు కూడా అలాగే వెళ్ళారు బాధే సౌఖ్యం అనే భావనరా నీదోయ్ బాధ సౌఖ్యం ఏంటి నా పిండా కూడు అంటే అలా తయారైంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రజలకి చిన్నపిల్లలు చెప్తే ఇప్పుడున్నటువంటి జనరేషన్కి బాధే సౌఖ్యం అంటే నవ్వుతాడు ఇప్పుడున్నటువంటి జనరేషన్స్కి బాధే సౌఖ్యం కానీ భావించాలరా అంటే వాడు నమ్ముతాడు వాడు నవ్వుతాడు బాధ సౌఖ్యం ఏంటి నా అన్న నీకేమైనా పిచ్చా అంటాడు వాడు అంటే తరం మారిపోయింది కానీ వీళ్ళ భావజాలం మారలేదు ఇంకా అదే పాత పద్ధతుల్లోనే పట్టుకొనున్నారు వీళ్ళు అందుకని అంబానీ ఈ గౌతమ్ అదానీ ఈరోజు ఈ లెవెల్కి వచ్చారంటే ఒక బిలియన్ డాలర్ తక్కువలో ఈయన ఆల్మోస్ట్ అంబానీ గారు ఉన్నారు నైంటీ నైన్ బిలియన్ డాలర్స్ ఆయన నెట్వర్త్ ఈయనది హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ మనం గర్వించదగ్గ విషయం ఒక విధమైన పేదరికంలో మనల్ని నెట్టబడినటువంటి గత అరవై డెబ్బై ఏళ్ళుగా హిందూ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ అని మన మీద ఒక బూతు మన మీద ఆపాదించబడి అది హిందూ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ కాదు అది కమ్యూనిస్ట్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ నెహ్రూ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ అది అటువంటి రెండు శాతం రెండున్నర శాతం ఉన్నటువంటి గ్రోత్ నుంచి ఈరోజు మనం ఇటువంటి వాళ్ళని సృష్టించగలుగుతున్నామంటే మనం గర్వించదగ్గ విషయం వీళ్ళ వల్ల ఎన్ని లక్షల మందికి కోట్ల మందికి ఉపాధి కలిగించగలుగుతున్నాం మనం మనం ఎన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయగలుగుతున్నాం విదేశాల్లో వెళ్ళి మనం వాళ్ళ ఆస్తులను కొనుక్కోగలుగుతున్నాం అది మనకు సాఫ్ట్ పవర్ అది వీళ్ళు మనకు చాలా ముఖ్య కీలకమైనటువంటి వాళ్ళు టాటాస్ బిర్లా అలాగే అంబానీ అదానీ వాళ్ళ మన శక్తి ఇది మన బలహీనత కాదు ఇటువంటి వాళ్ళు ఇంకా ఇరవై మంది ఇంకా ముప్పై మంది రావాలని మనం కోరుకోవాలి కానీ లేని ఆస్తిని మనం పంచుకుంటాము పేదరికంలోనే మగ్గి ఉంటాము ఇదే మనం ఎప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇదే ఏడుస్తున్నామంటే కనుక మనం పురోగతి చెందాం అటువంటి భావజాలాన్ని ప్రజలు తిరస్కరించారు వీళ్ళు వెళ్ళి ఎలక్షన్ నిలబడితే వీళ్ళకి నూట గంట తక్కువ సీట్లు వస్తాయి వీళ్ళకి కరెక్ట్ కానీ వీళ్ళు మాత్రం టీవీ స్పేసులు అంతా వీళ్ళే ఉంటారు పనికి మళ్ళీ భావజాలాలు చెప్తుంటారు ఏదేమైనా కానీ గౌతమ్ అదాని సెంటి బిలినియర్ లిస్టులో ఏకైక ఏషియన్గా రావడము మొత్తం అమెరికా కాకుండా ఇద్దరే ఆ లిస్టులో ఉన్నారు ఒక అతను మన ఫ్రాన్స్కి చెందినటువంటి బెర్నాడ్ అర్నాల్ట్ అన్న అతను తర్వాత గౌతమ్ అదాని వీళ్ళిద్దరే నాన్ అమెరికన్స్ వీళ్ళిద్దరూ ఉండడం అనేది మనకు ఫస్ట్ ఈయన ఆ లిస్టులో వెళ్ళడం అనేది మనం అందరూ సెలబ్రేట్ చేయాలి గర్వించదగ్గ విషయము వండర్ఫుల్ ఇంకా ఓ పది మంది దాంట్లో వెళ్ళాలని కోరుకుందాం కరెక్ట్ సార్ ఎక్కువ మంది సంపద సృష్టించే వ్యక్తులు రావాలని మనం కోరుకుందాం అదానీలు అంబానీలు డెఫినెట్గా ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే కనబడుతుంది ఎందుకంటే మనము పది మందికి ఉపాధి కలిగించాలి పది మందితో మనము సంపద సృష్టించాలి తద్వారా దేశానికి ఉపయోగపడాలి రామోజీరావు గారు అంత పెద్ద అద్భుతమైన చేశారు ఆయన రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ పెట్టారు ఎంతమందికి ఉపాధి కలిగించారు ఆయన ఈనాడు మన సోమా ఫుడ్స్ ఎన్ని చేశారు ఆయన ఎన్ని సంస్థలు పెట్టారు వెల్త్ క్రియేట్ చేశారు కదా ఆయన వెల్త్ క్రియేషన్ జరగాలి ఆయన కూడా ఈయన బూర్జువాజీ ఈయన క్యాపిటలిస్ట్ అని తిట్టచ్చు కదా మనం అంటే సమస్య ఏంటంటే సార్ ప్రైవేట్ వాళ్ళని తిట్టే ఛానళ్ళలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలే వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ మళ్ళీ ప్రైవేట్ ఛానల్ అన్నీ అలాగే ఉంటాయి మరి దూరదర్శన్ ఒకటే ఉంటే సరిపోతుంది కదా ఈ ప్రైవేట్ ఛానల్ ఎందుకు ఉండాలి ఈ ప్రైవేట్ ఛానల్లో కూర్చొని ప్రైవేట్ గురించి మాట్లాడతారు వీళ్ళు మళ్ళీ వీళ్ళు ఏదో పెద్ద గొప్ప భావాన్ని తీసుకొచ్చినట్టు ప్రజలు గమనిస్తారు పొలిట్ బ్యూరోలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరి పిల్లలు అమెరికాలో ఇదే కార్పొరేట్ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్నారు లేదా వాళ్ళు అధినేతలుగా ఉన్నారు వాళ్ళు డెఫినెట్లీ ఎస్ సార్ రైట్ ఇక మరొక అంశం లైక్ ఉక్రెయిన్ ఇష్యూస్లోకి వెళ్దాం సార్ ఉక్రెయిన్ సీరియస్ ఇష్యూస్లో ఆఫ్ కోర్స్ శ్రీలంక పాకిస్తాన్ ఉక్రెయిన్ని ఓవర్టేక్ చేసినట్టే కనబడుతుంది హెడ్లైన్ స్పేస్లో సో దాని గురించి మనం సపరేట్గా డిస్కషన్స్ చేసాము బట్ ఉక్రెయిన్ విషయంలో యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్కి సంబంధించి దాని నుంచి రష్యాని తొలగించడం జరిగింది ఓటింగ్ పెట్టడంతో తొంభై మూడు మంది రష్యాకు ప్రతికూలంగా ఇరవై నాలుగు మంది రష్యాకు అనుకూలంగా ఓటు వేశారు యాభై ఎనిమిది మంది అబ్స్టెయిన్ అయ్యారు యాభై ఎనిమిది దేశాలు మంది అనేకంటే సో హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ నుంచి రష్యా వైదొలగడాన్ని మీరు ఎట్లా చూస్తారు ఆ తంతు గురించి ఒకసారి చెప్తారా మనకు పాకిస్తాన్ శ్రీలంక మనకు కీలకమైంది కాబట్టి మనం దాని గురించి చాలా సీరియస్గా చర్చిస్తున్నాం ప్రపంచంలో ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఓకే పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ గొడ్డు పోయినా వాళ్ళు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అసలు అలా ఆ మాటకు వస్తే అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ వార్లో ఈవెన్ రష్యాకి సంబంధించిన పూర్తి నెగటివ్ ధోరణి యూరోపియన్ కంట్రీస్లో వెస్ట్లో వస్తుంది అట్లీస్ట్ ఒక ఇండియాలోనే కొంత రష్యాకి సంబంధించిన కొన్ని అంటే ఇటు యాంగిల్స్ అటు యాంగిల్స్ మాట్లాడుతున్నాం డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా వాళ్ళు మొత్తం బ్యాన్ చేసి పెట
దాంట్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు పాకిస్తాను చైనా ఇటువంటి ఎవరైతే హ్యూమన్ రైట్స్ని ఉల్లంఘించారో వాళ్ళు ఉన్నారు దాంట్లో మెయిన్ కమిటీలో వాళ్ళు దాన్ని హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ కింద మనం భావిస్తాం అసలు కాబట్టి ఫస్ట్ ట్రంప్ వెళ్ళిపోయాడు జో బైడెన్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ చేరాడు దాంట్లో దాన్ని వాడుకొని ఏదో ఒక ఒక ఏదో ఒక ఆప్టికల్ ఏదో చూపించాలి హెడ్లైన్స్కి బాగుండేది అని చెప్పి రష్యాని ఓడించే దిశగా ఆయన ప్రయత్నం చేశాడు తొంభై మూడు మంది రష్యాని బయటికి తీసే దీనికి వాళ్ళు సమర్థించారు ఇరవై నాలుగు మంది అంటే రష్యా చైనా వెనిజులా కిర్గిస్తాన్ కజక్స్తాన్ ఇటువంటి వాళ్ళు బెలోరూస్ వీళ్ళందరూ రష్యాని సమర్థిస్తూ ఓటేశారు యాభై ఎనిమిది మంది కీలకంగా యాభై ఎనిమిది మంది అబ్స్టెయిన్ చేశారు ఓటు వేయలేదు అటు ఇటు కాకుండా తటస్థంగా ఉన్నారు ఎవరు అని చూస్తే కనుక భారతదేశము మన చుట్టుపక్కల అటు ఇటు టెలిస్కోప్ పెట్టి చూస్తే ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయో అన్ని దేశాలు కూడా మనతో పాటే వెళ్ళాయి అంటే భారతదేశం యొక్క విదేశాంగ నీతిని వీళ్ళందరూ కూడా నువ్వు ఇప్పుడు రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆఖరికి అఫ్ కోర్స్ మనకు ఇమ్రాన్ ఖాన్ సర్టిఫికేట్ మనకు అక్కర్లేదు ఇమ్రాన్ ఖాన్కి అసలు ఏమీ తెలియదు కానీ ఇమ్రాన్ ఖాన్ లాంటి వాడే అతని ర్యాలీలో భారతదేశం చాలా పటిష్టంగమైనటువంటి రా విదేశాంగ విధానం ఉన్నది వాళ్లకు వాళ్ళ ఇండిపెండెన్స్ ఉన్నది అతను కూడా చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇటు చూస్తే గల్ఫ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ మనకు సిరియా నుంచి తీసుకుని మనకు గల్ఫ్ అన్ని స్టేట్స్ సౌదీ అరేబియా ఖతార్ బహ్రైన్ యుఏఈ ఒమాన్ అలాగే ఇటు చూస్తే పాకిస్తాన్ నేపాల్ భూటాన్ భారతదేశము శ్రీలంక మియాన్మార్ ఇటు ఫిలిప్పీన్స్ ఈ మొత్తం అన్ని దేశాలు కూడా అబ్స్టెయిన్ చేశాయి ఫస్ట్ టైం రష్యా మన యుక్రెయిన్లో దాడి చేసినప్పుడు వాళ్ళు దాని సైన్యం పంపించినప్పుడు వాళ్ళని కండెమ్ చేస్తూ నూట పద్నాలుగు దేశాలు ఓటేశాయి భారతదేశం అప్పుడు కూడా అబ్స్టెయిన్ చేసింది ఈరోజు తొంభై మూడు ఓట్లే వచ్చాయి వాళ్ళకి సరే రష్యా అనేది బయటకు పంపించగలిగారు మీరు అంటే పంపించక ముందరే రష్యా మేమే వెళ్ళిపోతున్నామని చెప్పి వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు అది వేరే విషయం ఏదైనా కానీ రష్యాని మీరు బయటకు తీయగలిగారు నూట పద్నాలుగు నుంచి తొంభై మూడుకి పడిపోయారు మీరు అంటే క్రమేపీ మీ కూటమి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం సో ఫైనల్గా భారతదేశం యొక్క నీతి ఏదైతే ఉన్నదో దీంట్లో మనం శాంతిని మాత్రమే కోరుకుంటాము ఏ పక్షానికి పక్షాన మనం నిలబడము అని చెప్పినటువంటి ఏదైతే మన భావజాలం ఉన్నదో అది అందరూ కూడా గౌరవిస్తున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం అబ్స్టెయిన్ చేయడం మాత్రమే కాదు అట్లా అని చెప్పేసి మళ్ళీ మనం నిజంగా కొన్ని విషయాలపైన స్పందించట్లేదు అనే భావన కూడా లేకుండా ఇండియా బుచా కిల్లింగ్స్ని కండెమ్ కూడా చేసింది కరెక్ట్ అంటే మనం మనం మళ్ళీ మనం కొన్ని సందర్భాల్లో మనం స్పందిస్తామని చెప్పే ప్రయత్నం కూడా జరుగుతోంది కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఎంత అంటే పట్ అంటి ముట్టనట్టుగా ఉన్నప్పటికీ కొన్ని సందర్భాల్లో మేము మన వైఖరిని స్పష్టం చేయడంలో కూడా బాగున్నాం అనేదే విదేశాంగ నీతిగా చూడాలి అంటే దాంట్లో క్లియర్గా చెప్తున్నాం మనం మీరు ఏ బేసిస్ మీద రష్యా ఈ బుక్కా కిల్లింగ్స్లో వాళ్ళు దాంట్లో పాత్ర వహించారని ఎలా నిర్ణయించారు కరెక్ట్ మీరు ఏమైనా ఇన్వెస్టిగేట్ చేశారా ఇంటర్నేషనల్ ఇండిపెండెంట్ ఏజెన్సీస్ ఎవరైనా వెళ్ళి చెక్ చేసాయా రష్యన్ బుల్లెట్స్ ఉన్నాయనో ఫుటేజ్ ఉందనో ఐ విట్నెసెస్ ఏదో ఒకటి మీరు చేసి దాన్ని మీరు ఏమైనా నిర్ధారించారా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయకుండా మీరు అలా వాళ్ళు దోషులని నిర్ణయిస్తారు మీరు మీరు ఇరాక్లో చేసింది ఏంటి సిరియాలో చేసింది ఏంటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో చేసింది ఏంటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో అయితే వీళ్ళు వీళ్ళ ఏరియల్ బంబార్డ్మెంట్స్ అప్పుడు వీళ్ళకి ఆ డ్రోన్ టెక్నాలజీ అప్పుడప్పుడే కొత్తగా వచ్చింది వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళకు వాళ్ళ పెండిళ్ళలో కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే అక్కడ ఎట్లా ఉంటుందంటే వాళ్ళ పద్ధతులు పెళ్ళి బారాత్ వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళు గన్నులతో ఫైరింగ్ చేస్తారు అదో సరదా వాళ్ళకి ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిన్న ఇమ్రాన్ ఖాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ జరిగిన ర్యాలీస్లో కూడా ఫైరింగ్ మనం చూసాం మనం అది వాళ్ళ రివాయితీ వీడు డ్రోన్లోని చూసి వీడు గన్నులు ఉన్నాయని చెప్పి బాంబులు వేశారు బాంబులు వేసి పెళ్ళి ప్రొసెషన్స్ని కాల్చి చంపేశారు దానికి మీరు జవాబుదారి కాదా ఈరోజు రష్యాని తిడుతున్నారు మీరు అంటే మీరు ద్వంద్వ వైఖరి అంటే నేను రష్యాని పోకూడదు సమర్థించట్లేదు రష్యా చేసింది తప్పకుండా వాళ్ళు చేసిన దారుణమే బుక్కాలో నిజంగా రష్యా చేసిందా లేదో తెలియదు మనకు భారతదేశం ఏం చెప్పిందంటే దీని ఒక ఇండిపెండెంట్ ఏజెన్సీ ద్వారా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి మేము దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము ఇట్లా మనుషుల్ని ఇంత దారుణంగా చంపడం అనేది చాలా తప్పు ఎవరు దోషులైతే దోషుల పట్ల మనం చర్యలు తీసుకోవాలి వాళ్ళని ఎండగట్టాలి కానీ మనం యుక్రెయిన్ చేసిందా రష్యా చేసిందా ఎవరు చేసింది చెప్పలేదు మనం మనం చాలా క్లియర్గా శాంతి పక్షాన ఉన్నాం మనము సత్యం పక్షాన ఉన్నాము సత్యం ఎప్పుడు నిర్ధార నిర్ణయించబడుతుందంటే దాన్ని ఒక ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి దాన్ని ఆధారాలతో సహా మీరు కనుక బయటకు వెల్లడించగలిగితే దాన్ని మేము స్వీకరిస్తాము ఒక పొలిటిసైజేషన్ని మేము యాక్సెప్ట్ చేయము అని చెప్పి ఎస్ 
ఎస్ మనకు లాస్ట్ వీక్ మనం గ్లోబల్ రౌండ్ అప్లో చర్చించినప్పుడు యూకే ఫారిన్ సెక్రటరీ భారత్కు వచ్చిన సందర్భంలో జయశంకర్ చాలా స్పష్టంగా ఆవిడకి చెప్పడం జరిగింది యూరోప్ మీరు ఈ ఫ్యూయల్ కొనుగోళ్ల విషయంలో భారత్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు బట్ యూరోప్ ట్రేడ్ విషయంలో మాట్లాడవచ్చు కదా అని ఆయన ఒక న్యూస్ కవరేజ్ని కూడా ఆయన కోట్ చేయడం జరిగింది సో దానికి అనుగుణంగానే ఇంకొక వార్త కూడా కనిపిస్తుంది అదేంటంటే యూరోప్ ఈ ఉక్రెయిన్ని ఆదుకునే దృష్ట్యా వాళ్ళకి ఆపన్న హస్తం అందిస్తూ వన్ పాయింట్ జీరో నైన్ బిలియన్ డాలర్స్ ఉక్రెయిన్కి డొనేట్ చేయడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ ట్రేడ్ గమనించి చూస్తే థర్టీ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్స్ ఆల్మోస్ట్ రష్యా నుంచి వాళ్ళు ఆయిల్కి లేకపోతే మిగతా మినరల్స్కి గ్యాస్కి వీటి కోసం ఖర్చు చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది సో ట్రేడ్ థర్టీ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్స్ రష్యాతో ఉంటే ఉక్రెయిన్కి మాత్రం వన్ పాయింట్ జీరో నైన్ బిలియన్ డాలర్స్ ఇచ్చారు సో ఈ హిపోక్ర ఈ హిపోక్రసీ ఈ ద్వంద్వ ప్రమాణాలు ఈ వెస్ట్కి మొదటి నుంచి ఉన్నదే కరెక్ట్ ఒక ఆధిపత్య ధోరణితో దీన్ని నిజంగా ఒక యజమాని తోటి మాత్రమే వీళ్ళు గట్టుకొస్తున్నారు అనుకోవచ్చా సార్ కరెక్ట్ ఇంతకాలం వాళ్ళు పబ్బం కడు ఎలా గడిపించుకున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ముందు ముందు భారతదేశం లాంటి వాళ్ళు దాన్ని నిలబడి దానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు తట్టుకోలేకుండా పోతుకోలేకపోతున్నారు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు వాళ్ళు అంటే ఎక్కడ ఏ టాపిక్ ఏ ఫోర్మ్లో అయినా కానీ వాళ్ళు యుక్రెయిన్ మీదే తీసుకొస్తున్నారు రష్యా మీదే తీసుకొస్తున్నారు వాళ్ళు క్వాడ్ మీటింగ్లో యుక్రెయిన్కి ఏం సంబంధం అక్కడ కూడా రష్యా యుక్రెయిన్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు సో ఏ మీటింగ్లో అయినా ఇదే మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు సో దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ యూరోప్ అంటే యుద్ధం మొదలైన తర్వాత నలభై రోజుల్లో వన్ బిలియన్ యూకే పౌండ్స్ అంటే వన్ పాయింట్ జీరో నైన్ బిలియన్ డాలర్స్ వాళ్ళు యుక్రెయిన్కి మద్దతుగా పైసలు పంపించారు చాలా గొప్ప పని చేశామని గొప్ప ఇంత పెద్ద యూరోప్ ఒక బిలియన్ డాలర్ పంపించారు అవును అదే నలభై రోజుల్లో రష్యా శ్రీలంకకి మనం ఇచ్చాం కదా సార్ వన్ బిలియన్ టూ బిలియన్ డాలర్స్ పైన బిలియన్ ఇచ్చాము బిలియన్ ఇచ్చాం కదా ఒక చిన్న దేశానికి అంటే యుక్రెయిన్ మీరు నైట్రోలజీ నేర్చుకోవాల్సిన దేశాన్ని మీరు ఎంత ఆదుకోవాలి వాళ్ళు ఇది ఎంత హిపోక్రసీ అంటే వాళ్ళలో ముప్పై ఐదు బిలియన్ పౌండ్స్ అంటే ముప్పై ఎనిమిది బిలియన్ డాలర్లు వాళ్ళు రష్యా దగ్గర కొనుగోలు చేశారు అంటే రమారమి నలభై రోజుల్లో ముప్పై ఎనిమిది అంటే రోజుకి తొమ్మిది వందల తొమ్మిది వందల యాభై మిలియన్ డాలర్ మీరు వాళ్ళ దగ్గర కొనుగోలు చేస్తున్నారు అంటే ఒకటిన్నర రోజులు మీరు రష్యా నుంచి కొన్న చమురుని ఒక నెలలో మీరు వీళ్ళకి విరాళంగా ఇచ్చారు వీళ్ళు యుక్రెయిన్కి మీరు చేసిన ఘనత ఇది మీరు పైపెచ్చు భారతదేశానికి లెక్చరిస్తారు సో అందుకని వీళ్లకు చిత్తశుద్ధి లేదు నిజంగా వాళ్ళని ఎండగడుతూ జయశంకర్ గారు ఆ మీటింగ్లో చెప్పింది చాలా అద్భుతమైంది నిజంగా చంపదెబ్బ కొట్టినట్టు చెప్పారు ఆయన సో ఇప్పుడు టూ బై టూ మీటింగ్ జరగబోతున్నది ఈ ఈ ఈరోజు యాక్చువల్గా ఓకే ఈరోజు రేపట్లో అంటే వన్ ఆర్ టూ డే ఈరోజే ఈరోజు రేపు జరుగుతుంది అది టూ ప్లస్ టూ మన ఇద్దరు మంత్రులు అక్కడికి వెళ్ళారు వాళ్ళు కూడా ఇద్దరు మంత్రులు కలవబోతున్నారు అంతకంటే ముందర జో బైడెన్ మోదీ గారు ఇద్దరు వర్చువల్ సమ్మిట్ ఉండబోతుంది ఓకే వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుని తర్వాత ఆస్టిన్ను అలాగే బ్లింకిన్ ఇక్కడ జయశంకర్ గారు రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు ముగ్గు నలుగురు కలిసి వాషింగ్టన్ డీసీలో కలవబోతున్నారు వాళ్ళ ఫస్ట్ అజెండా ఏంటి భారతదేశం ఎందుకు వాళ్ళ కీలకం చైనాను కట్టడి చేయడానికి ఇది వదిలేసి యుక్రెయిన్ రష్యా మీద పట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఓకే దాని గురించి చర్చిస్తాం అంటున్నారు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఆ పాత భావజాల నుంచి ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు బయటకు రాలేకపోతున్నారు నిజమైన శత్రువు నిజమైన థ్రెట్ ఎక్కడి నుంచి ఉన్నది వాళ్ళకి తెలియదు నిజమైన మిత్రుడు ఎవరు వాళ్ళకి తెలియదు ఇంతకాలం వాళ్ళు నిరంకుశ ప్రభుత్వాలనే వాళ్ళు ఎప్పుడు వెనకేసుకొచ్చారు నిజమైన డెమోక్రసీ అయిన భారతదేశాన్ని దూరం పెట్టారు వాళ్ళు అందుకని వీళ్ళ హిపోక్రసీని మనం అండ్ యూరోప్ మాత్రం కాదు యుఎస్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ రష్యా నుంచి కొంటుంది అనేది ఒక వార్త అండ్ ఒక వన్ ఒక వారం రోజుల లోపల హండ్రెడ్ థౌజండ్ బ్యారెల్స్ ఆయిల్ యుఎస్ కొనుగోలు చేసింది అనేది సో యూరోప్ ఆ యుఎస్ వీళ్ళందరూ రష్యా నుంచి ట్రేడ్ ఆపరు కొనుక్కుంటూనే ఉంటారు ఆయిల్ గ్యాస్ ఇవన్నీ కూడా బట్ వేర్ ఎస్ ఉక్రెయిన్కి మేము సాయం చేస్తున్నాం అని పోనీ అట్లీస్ట్ నాటో దళాలని డైరెక్ట్గా యుద్ధ రంగంలోకి దింపరు బట్ భారత్ లాంటి దేశాలే లేకపోతే ఇంకొక చిన్న చిన్న దేశాలని మాత్రం ఏదో భయపెట్టి వాళ్ళని ఏదో చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అఫ్కోర్స్ మనం డిసైసివ్గా ఉండడం అనేది ఈరోజు నిజంగా నాకు అనిపిస్తుంది అయితే ఈరోజు జయశంకర్ లాంటి ఒక డిప్లొమాటు ఆయన కొంచెం ఈ ఫారిన్ సెక్రటరీగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి అనుభవగలిగిన వ్యక్తి మంత్రిగా ఉండడం చాలా ఉపకరించిందేమో అనిపిస్తుంది ఈరోజు అంటే బ్యూరోక్రాట్ అన్నది పైన ఉన్నటువంటి పొలిటీషియన్ ఏం చెప్తే చేస్తారు అఫ్కోర్స్ కరెక్ట్ పొలిటికల్
మోదీ గారు లాంటి పొలిటికల్ లీడర్షిప్ ఉండడంతో ఆయన ఏం చేయగలుగుతున్నాడు ఎంత చేయగలుగుతున్నాడు ఆయన సో హర్దీప్ సింగ్ హర్దీప్ సింగ్ పూరి ఆర్కే సింగ్ వీళ్ళందరినీ ఎలా వాడుకోగలుగుతున్నాడు ఆయన ఫార్మర్ బ్యూరోక్రాట్స్ని ఆయన వాళ్ళ ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఆయన వాడుకోగలుగుతున్నాడు కదా మీరు ఎందుకు వాడుకోలేకపోయారు పీవీ నరసింహారావు గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఒక మన్మోహన్ సింగ్ అనేటువంటి ఒక ఎకానమిస్ట్ ఆయన వాడుకున్నాడు కాబట్టి లిబరలైజ్ చేయగలిగాడు మన్మోహన్ సింగ్ ఎకానమిస్ట్ సోనియా గాంధీ వాడుకోలేకపోయింది అందుకని పదేళ్ళలో ఎంత కుదేలేందో మనం చూసాం మనం సో ఇది అనమాట అక్కడ ఉన్నది జయశంకర్ గారి యొక్క నైపుణ్యాన్ని వాడుకోగలిగినటువంటి పొలిటీషియన్ కావాలి మనకు ఇక్కడ జరిగినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈ యుఎస్ సంబంధించి యురేనియం న్యూక్లియర్ ఫిసైల్ మెటీరియల్ పదహారు శాతం రష్యన్స్ కొనుక్కుంటారు అలాగే యూరియా తర్వాత మనకు డయామోనియా పొటాష్ అంటే వాళ్ళ అగ్రికల్చర్లో సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఫర్టిలైజర్స్ ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన ఇన్పుట్స్ అనేవి రష్యన్స్ కొనుక్కుంటారు వాళ్ళు వీటి మీద ఆంక్షలు విధించలేదు ఆంక్షలు విధించి ఆయిల్ మీద హండ్రెడ్ థౌసండ్ బ్యారల్స్ అంటే లక్ష బ్యారళ్ళు రష్యా నుంచి కొనుక్కున్నారు మీరు కొనుక్కుంటే అది సత్యము మేము కొనుక్కుంటే బూత్ అది ఏంటిది అండ్ భారతదేశం ఇన్ఫాక్ట్ జయశంకర్ గారు ఆవిడ ట్రస్ట్ కూర్చున్నప్పుడే చెప్పారు మూడు నెలల తర్వాత చూస్తే కనుక మేము ఒకటి రెండు శాతంలోనే ఉంటాము రష్యా నుంచి కొనుగోళ్ళు అమెరికా నుంచి ఏడు ఎనిమిది శాతం మేము కొనుక్కుంటున్నాము అంటే మీరు మాకంటే ఎక్కువ వాళ్ళ దగ్గర కొనుక్కుంటున్నారు మేము వాళ్ళ దగ్గర తక్కువ కొనుక్కుంటున్నాం కానీ మీరు మాకు నీతులు చెప్పకండి అని చెప్పాడు ఆయన సో ఇట్స్ అబ్సల్యూట్ హిపోక్రసీ పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ సార్ అండ్ ఇక రూబుల్స్ డాలర్ ఒకసారి ఈ కంపారిజన్ చూస్తే డాలర్ అంటే మనం డాలర్ పైన సపరేట్గా ఇంకొక డిస్కషన్ చేయాలి డెఫినెట్గా డాలర్ క్రమక్రమంగా క్షీణిస్తోంది దానికి సంబంధించిన డాలర్ పరిస్థితి ఏంటి అనేది కూడా ఇప్పుడు సమస్యాత్మకంగా కనబడుతోంది కాబట్టి ఈవెన్ మనం కూడా మన ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్లో డాలర్ని తగ్గించాం ఆ నంబర్స్ తగ్గించుకుందాం సో ఈ వార్ మొదలయ్యే రోజుకి ఇప్పటికీ రూబుల్స్ విషయంలో ఎయిటీ రూబుల్స్ పర్ డాలర్ ఉన్నది తర్వాత డా వార్ పెరిగిన తర్వాత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రూబుల్స్ పర్ డాలర్గా అయింది రూబుల్ తగ్గింది మళ్ళీ ఇప్పుడు సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ రూబుల్స్కి వచ్చిన పరిస్థితి ఒక డాలర్ వాల్యూ అంటే మళ్ళీ సమానం అయిపోయింది అనుకోవాలన్నా వార్ టైంలో ఒకసారిగా పెరగడము మళ్ళీ తగ్గడము దేనికి సంకేతము దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ రూబుల్స్లో కొనుగోళ్లు కూడా పెరుగుతున్నట్టుగా కనబడుతుంది ఈవెన్ హంగేరీ లాంటి దేశం కూడా ఫ్యూయల్ని రష్యా నుంచి రూబుల్స్లో కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అంటే యుద్ధం మొదలవ్వక ముందర డెబ్బై తొమ్మిది ఎనభై రూబుల్స్ పర్ డాలర్ ఉన్న స్థితి నుంచి ఇన్ని ఆంక్షలు విధించారు వాళ్ళ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ అన్నీ మీరు కబ్జా చేసుకున్నారు వాళ్ళ స్విఫ్ట్ పేమెంట్స్ అన్నీ ఆపేశారు మీరు వాళ్ళ ఆలిగార్క్స్ ఏదంటారు మీరు వాళ్ళ ధనికుల మీద అందరి మీద ఆంక్షలు విధించారు పుట్టిన్ ఇండివిజువల్గా పుట్టిన్ పిల్లల ఇద్దరు కూతుర్ల మీద మీరు ఆంక్షలు విధించారు లావ్రోవ్ కుటుంబం రావడానికి వీళ్ళ మీద ఆంక్షలు విధించారు అంటే అది ఎంత పతనం చెంది ఉండాలి అది ఫస్ట్ వారం పది రోజుల్లో అది నూట ఇరవై ఒక్క రూబుల్స్ పడిపోయింది గణనీయంగా పడిపోయింది దాన్ని బట్టి నలభై రూబుల్స్ పడిపోయింది అనమాట అది ఒక డాలర్కి నూట ఇరవై నూట ఇరవై రెండు రూబుల్స్ దిశగా పడిపోయింది అది తర్వాత ఎప్పుడైతే వ్లాడిమిర్ పుటిన్ యొక్క ఆయన చేసినటువంటి టైటనింగ్ ఏదైతే చేశాడైనా ఆయిల్ గ్యాస్ సప్లైస్ని యూరోప్కి గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో ఆయన ఏ కండిషన్స్ పెడితే వీళ్ళు ఆ కండిషన్స్లో కొనుక్కోక తప్పట్లేదు డాలర్ కాకుండా యూరోలో కొంటున్నాడు ఆయన చైనా రష్యా నుంచి కొంటున్నది భారతదేశం కొంటున్నది డాలర్ని వదిలేసి మనం కూడా రూపీ రూబుల్ ట్రేడ్ చేద్దామని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మనం లేదా ప్రత్యామ్నాయాలు చూసుకుంటున్నాం ఇవన్నీ చూసేసరికి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో కరెన్సీ మార్కెట్లో రూబుల్ అంత దారుణమైన పరిస్థితుల్లో లేదు అది తట్టుకోగలదు రూబుల్ మీద యూరోప్ డిపెండెన్సీ అన్నది ఇప్పటిప్పట్లో తగ్గదు అని నిర్ణయించుకున్నారు వాళ్ళు ఇంకొక కనీసం అంటే ఏడేళ్ల నుంచి పదేళ్ల దాకా తప్పదు రష్యా నుంచి వాళ్ళు బయటకు వచ్చే సమస్య లేదు ఆయిల్ గ్యాస్ రష్యా నుంచి రాకపోతే కనుక యూరోప్ మొత్తం స్తంభించిపోతుంది అని వాళ్ళు నిర్ణయించారు అందుకని అతను ఏం డిక్టేట్ చేస్తే అది వీళ్ళు వినాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి హంగరీ ఫస్ట్ నేటో కంట్రీ ఫస్ట్ యూరోపియన్ యూనియన్ కంట్రీ రూబుల్స్లో ట్రేడ్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళు క్రమేపీ వీళ్ళందరినీ వంచిపోతున్నాడు వీళ్ళందరినీ కూడా రూబుల్ ఇస్తే కానీ నేను ఆయిల్ గ్యాస్ అమ్మని అంటాడు అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఇప్పుడున్నటువంటి అప్పుడు యుద్ధం ముందర ఉన్నటువంటి రేటుకి ఈరోజు వచ్చేసింది అంటే ఇంత యుద్ధం చేసినా ఆయనకి ఏం ఇంపాక్ట్ లేదు ఇంపాక్ట్ లేదు కరెక్ట్ కంప్లీట్ అదే రేంజ్కి వచ్చింది ఇప్పటికైనా రూబుల్ని ఆయన
కాబట్టి యుద్ధం చేసి యుద్ధం యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా మీరు ఆంక్షలు విధించినా మీ ఆంక్షలన్నీ రూబుల్ ముందు ఏం పని చేయలేదు అని అర్థం చేసుకోవాలి సార్ మరొక చిన్న ఆసక్తికరమైన వార్త అది ఏంటంటే ఆ రష్యన్ ఆయిల్ ట్యాంకర్స్ వాళ్ళు తీసుకెళ్తున్న క్రమంలో జీపీఎస్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నారనే ఒక వార్త ఇంట్రెస్టింగ్గా కనిపించింది ఎందుకంటారు ఎందుకు జీపీఎస్ ఆఫ్ చేయడం ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళుతుందని తెలియకుండా ఉంచడం కోసమా లేకపోతే అటాక్ ఎవరైనా చేసే ప్రమాదం ఉందన్న అభిప్రాయమా ఏంటి దేనికోసం అంటే మనకు ఇంటర్నేషనల్ షిప్పింగ్ అంతా ఎలా ఉంటుందంటే ఇవన్నీ కూడా జనరల్ గ్లోబల్ జీపీఎస్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అనుసంధానమే ఉంటాయి ఏ షిప్పు దాన్ని ఫ్లాగ్ అంటారు అది ఏ కంట్రీలో రిజిస్టర్డ్ ఏ కంట్రీ వాడుకుంటుంది దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసిన కంపెనీ ఒక ఒక దేశం ఉండొచ్చు దాన్ని కొన్న దేశం వేరే ఉండదు దాని ఓనర్షిప్ వేరే దేశంలో ఉండొచ్చు కానీ దాన్ని ఎవరో ఇంకే దేశం లీజ్కి తీసుకొని ఉండొచ్చు ఇవన్నీ కూడాను ట్రాకింగ్ అయ్యేది ఏ పోర్ట్ నుంచి ఏ పోర్ట్కి వెళ్ళింది దారిలో ఎన్ని పోర్ట్స్లో ఆగుతూ వెళ్ళింది మన గూగుల్లో కూడా మనకు ఆ మ్యాప్స్లోనే తెలిసిపోతూ ఉంటుంది కరెక్ట్గా అది ఒక ఫీ పే చేస్తే కనుక యాక్చువల్గా ట్రాకింగ్ మొత్తం చూడొచ్చు మనం ఏ షిప్ వెళ్తోంది అన్నీ చూడొచ్చు అలాగే మనకు షిప్మెంట్ ఎక్కడి నుంచో ఆర్డర్ ఇచ్చాం మనం అది ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉంది మనం ఆన్లైన్ చూసుకోవచ్చు మనం ఎలాగైతే మనం ఇప్పుడు స్విగ్గీ జొమాటోలో పెట్టామంటే అతను వస్తుంది కనిపిస్తుంది అలాగే ఇవి కూడా అనమాట సో ఏ షిప్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది తెలియదు సపోజ్ రష్యా నుంచి వస్తున్న షిప్పులు పలానా దేశానికి వెళ్ళింది అంటే ఆ దేశం మీదే వెళ్ళి ఏమైనా చర్యలు చేస్తారేమో వీళ్ళు అవును అమెరికాను నేటో వీళ్ళందరూ కలిసి జపాను అని చెప్పేసి ఆ దేశానికి వెళ్తున్నట్టు తెలియకూడదు అని చెప్పి వాళ్ళ జీపీఎస్ సిస్టమ్ నుంచి బయటకు వచ్చారు అంత స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసి ఓకే సో షిప్పులు వెళ్తున్నాయి అంటే ఆయిల్ ట్యాంకర్లు వెళ్తున్నాయి ఎవరు కొంటున్నారో తెలియట్లేదు ఎక్కడికి వెళ్తుందో తెలియట్లేదు అంటే రష్యాకి రావాల్సిన పైసలు వస్తున్నాయి దే ఆర్ హ్యాపీ ఎవ్రీబడి ఈస్ హ్యాపీ కానీ వీళ్ళు దాని మీద ఏ దేశాలు కొనుక్కుంటున్నారో వాళ్ళ మీద ఆంక్షలు విధించలేనటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు అమెరికాకు ఉన్నది హై సీస్లో అమ్ముతున్నారా లేదా నిజంగానే పోర్ట్లోకి వెళ్ళి డెలివరీ చేస్తున్నారా తెలియదు ఎవరికి తెలియదు ఓకే రైట్ మరొక వైపు ఇండోనేషియా రష్యా నుంచి ఆయిల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటోంది అయితే భారత్ మధ్యవర్తిత్వాన్ని కోరుతుంది భారత్ ఆ లావాదేవీలన్నీ కూడా భారతే నెరపాలని ఇండోనేషియా నిర్ణయిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది సార్ సో ఎందుకని భారత్ మధ్యవర్తిగా ఉండాలనేది చెప్తున్నమాట అంటే ఎప్పుడైతే మనకు డాలర్ ట్రేడ్ వాళ్ళు చేయలేని పరిస్థితి ఉన్నదో ఈ దేశాలన్నీ కూడాను వెస్ట్రన్ సిస్టమ్కి కంప్లీట్గా అనుసంధానమైనటువంటి దేశాలు ఇవన్నీ ఆ స్విఫ్ట్ కావచ్చు ఇతరత్ర ఏమేమైతే ఉన్నాయో కంప్లీట్ వెస్ట్రన్ టెక్నాలజీ వాళ్ళ పేమెంట్ గేట్వేస్ ఇవన్నీ కూడాను వెస్ట్రన్ టెక్నాలజీలోనే ఆధారపడి ఉన్నారు కానీ భారతదేశం మనకు మన ఓన్ యూపీఐ ఉన్నది అలాగే మనం రూపీ రూబుల్ ట్రేడ్లో మనం డీల్ చేయబోతున్నాం మనం కాబట్టి వాళ్ళు భారతదేశం సహాయం కోరుకుంటున్నారు అంటే ఓన్లీ యాజ్ అ ఫెసిలిటేటర్ ఫెసిలిటేటర్ ఎస్ వాళ్ళు రష్యాకి పేమెంట్ మనకి ఇస్తారు మనం రష్యాకి ఇవ్వాలి దానికి ఏదో మనం సింపుల్ ఛార్జ్ ఏదో ఛార్జ్ చేస్తాం అంటే మన టెక్నాలజీతో వాడుకుంటాం మనం వాళ్ళకి రూబిల్స్ పే చేస్తామా యూరో పే చేస్తామా రూపాయలు పే చేస్తామా లేదా అప్పు కింద చూపించుకొని తర్వాత ఎప్పుడో సెటిల్మెంట్ చేసుకుంటాం మన మనకు రష్యాకి మధ్యలో రష్యా వాళ్ళకి ఏం చెప్తుందంటే సరే నాకు మీ మీ పైసలు ఇండియా ద్వారా మాకు వచ్చి భారతదేశం నుంచి వచ్చేసాయి మాకు అని చెప్తారు సో అదనమాట ఈ మెకానిజం భారతదేశం వస్తుంది దేనికి సంకేతం ఇది అంటే కనుక క్రమేపి గీతా గోపినాథ్ చెప్పినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్ రాబోతున్నది ఫారెక్స్ సిస్టమ్ రాబోతున్నది అని చెప్పింది కదా దానికి ఇది ఒక సంకేతం అంటే యాన్ కావచ్చు చైనా యొక్క యాన్ దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ కావచ్చు అలాగే భారతదేశం రూపాయి అలాగే మన దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి మన టెక్నాలజీ యూపీఐ భీమ్ ఇటువంటి యాప్స్ ఏమన్నా ఇవిను రూపే కార్డు ఇవన్నీ కూడాను మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో రాబోతున్నటువంటి క్రిప్టో కరెన్సీ భారతీయ క్రిప్టో కరెన్సీ అలాగే చైనా ఈ రెండు దేశాలు డాలర్ని డాలర్ నుంచి కంప్లీట్గా మొత్తం అంటే మొత్తం తీసేసుకోలేవు కానీ సిగ్నిఫికెంట్గా ప్రపంచంలో ఒక ప్రత్యామ్నాయం తీసుకొచ్చే దిశగా మనం ఎదగబోతున్నాం దానికి ఇదొక ఉదాహరణ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ సార్ నిజంగా చాలా మనం డాలర్ విషయంలో ఈ ఎకానమీకి సంబంధించి రాబోయే రోజుల్లో మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా డాలర్ ఎలా పరి ఎలాంటి ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోబోతుందో మనం చర్చించాలి అండ్ సార్ ఇన్ని రోజులు అవుతుంది ఇప్పుడు రష్యా లేటెస్ట్గా రష్యా యుఎస్ ఉక్రెయిన్లో బయో ల్యాబ్స్కి సంబంధించి ఫండింగ్ చేసింది అన్న విషయాన్ని రష్యా ఆధారాలతో కూడా బయట పెడుతున్న పరిస్థితి సో బయో వెపన్స్ ఇవన్నీ కూడా అమెరికా చెప్పిన బాటలు గతంలో ఇరాక్ విషయంలో కానివ్వండి వీటిలో కానీ సో ఈ బయో వెపన్స్ తయారు చేయడం బయో ల్యాబరేటరీస్ వీటి విషయంలో
ఇప్పుడు అదొక ఉంది కరెక్టే కరెక్ట్ అమెరికా సూపర్ పవర్ వాళ్ళ దగ్గర బయాలజికల్ వెపన్స్ వెపన్స్ ఆఫ్ మాస్ డిస్ట్రక్షన్ ఏ దేశంలో లేనంత అన్ని వెపన్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి ప్రపంచంలో ఏ దేశము సాటి మనిషి మీద వాడనటువంటి న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీని అమెరికా జపాన్ మీద వాడింది వాడింది కూడా కరెక్టే పెట్టుకోవడమే శక్తి పెట్టుకోవడం కాదు నిజంగా వాడారు వాళ్ళు సోవియట్ యూనియన్ వేయలేదే సోవియట్ యూనియన్ మీరు అంత రాక్షసుడిగా చిత్రీకరించారు వాళ్ళు ఎక్కడ బాంబులు వేయలేదే ఆఖరికి వాళ్ళు జర్మనీ మీద యుద్ధం హిట్లర్ మీద యుద్ధం చేసినా అక్కడ న్యూక్లియర్ అటాక్ చేయలేదే వాళ్ళు నిజంగా యాక్చువల్గా చూస్తే యూరోప్లో రష్యా సోవియట్ యూనియన్ యొక్క జీ విజయం అది సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో వీళ్ళు ఇంకా ఎక్కడో ఫ్రాన్స్ నార్మండీలోనే ఉన్నారు బర్లిన్ మొత్తం రష్యన్ ఆర్మీనే వచ్చి ఆక్యుపై చేసుకుంది అది సో కాబట్టి మీ వీళ్ళు ఒక నెరటివ్ తీసుకొచ్చారు ఆ నెరటివ్నే ప్రజలందరూ సత్యం అని నమ్ముతున్నారు వాళ్ళు అది మనకి ఈరోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అది ఏదేమైనా కానీ ఈ బయో ల్యాబ్స్ అన్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో కర్క్ తర్వాత ఇటువంటి కొన్ని ప్రాంతాల్లో ల్యాబ్స్ని వీళ్ళు కంట్రోల్ తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న డాక్యుమెంటేషన్ చూస్ చూస్తే కనుక అక్కడ ఎన్నో ప్రాజెక్ట్స్ యూపి ఎయిట్ అన్న ఒక ప్రాజెక్టు పి సెవెన్ ఎయిటీ వన్ అన్నటువంటి ఒక ప్రాజెక్టు అలాగే పి త్రీ ఎయిటీ టూ పి ట్రిపుల్ ఫోర్ పి ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ ఇట్లా ఇన్ని ప్రాజెక్టుల పేర్లు వీళ్ళందరికి ఫండింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది అమెరికన్ కంపెనీస్ ఎవరెవరు ఫండ్ చేస్తున్నారు ఈ లిస్ట్ అంతా వాళ్ళు బయట పెట్టారు దాంట్లో ఒక కంపెనీకి మన హంటర్ బైడెన్తో కూడా కనెక్షన్ ఉన్నది అంటే ఎంత డీప్గా ఉంది అంటే ప్రెసిడెన్సీ లెవెల్ దగ్గర నుంచి కూడా ఎంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది అప్పట్లో యుద్ధం మొదలైన కొత్తలో ఈ పెథోజిన్స్ లీక్ కాకుండా దాన్ని సేఫ్గా డిస్ట్రాయ్ చేయండి అని ఈ ల్యాబ్స్కి ఆర్డర్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఎందుకు డిస్ట్రాయ్ చేయాలి అంటే ఎవిడెన్స్ దొరకకూడదు అని మీరు చేస్తున్నది ఇది సో ఇదంతా పెద్ద ఒక మర్కీ అంటే వెనకాల ఒక చాలా ఏదో జరుగుతోంది కుట్ర జరుగుతున్నది దాన్ని కప్పిపుచ్చే దిశగా అమెరికా ప్రయత్నం చేస్తోంది యుక్రెయిన్తో వాళ్ళకి ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇదే ఇంట్రెస్ట్ ఓకే రష్యాకి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు యుక్రెయిన్ ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ సీక్రెట్స్ బయటపడకూడదు అన్న విషయం అది ఓకే దీంట్లో ఇంకా ఏమి మనకు తెలిసిందంటే కనుక దాంట్లో టర్కీ నుంచి ఈ బయోల్యాబ్స్ స్పెషలైజ్డ్ డ్రోన్స్ బైకర్ మకినా అని చెప్పేసి ఒక స్పెషలైజ్డ్ డ్రోన్స్ డ్రోన్ టెక్నాలజీలో టర్కీ చాలా ముందు ముందుగా ఉంది చాలా ఎక్కడో అడ్వాన్స్డ్గా ఉంది వాళ్ళ దగ్గర ఈ బైకర్ మకినా అన్నటువంటి డ్రోన్స్ని కొనడానికి వీళ్ళు వీళ్ళ రిక్వెస్ట్ లెటర్ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళ ఎంక్వైరీ పెట్టినప్పుడు దాంట్లో వాళ్ళు కండిషన్స్ ఏం పెట్టారంటే ఏరోజాలైజ్డ్ పేరోల్ పేలోడ్ ఇరవై కిలోలు మూడు వందల కిలోమీటర్ల దూరంగా మీరు తీసుకెళ్ళగలరా అని అడిగారు ఇరవై లీటర్ల ఏరోలైజ్డ్ అంటే ఏరోస్ అంటే మనకు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మన పర్ఫ్యూమ్స్ ఉంటాయి మన ఆఫ్టర్ షేవ్ లోషన్ ఉంటుంది ఏరోజోన్ అంటారు కదా బట్ ప్రెస్ చేస్తే ఇది వస్తుంది కదా స్ప్రేగా వస్తుంది కదా అటువంటివి అనమాట అటువంటిది ఇరవై కిలోల ఇరవై లీటర్ల ఎక్విప్మెంట్ని మూడు వందల కిలోమీటర్ల దాకా నువ్వు తీసుకెళ్ళగలదా మీ డ్రోన్ అని అడిగారు వాళ్ళు ఓకే ఏం చేస్తారు దీంట్లో పెథోజిన్స్ పెడతారు పెథోజిన్స్ పెట్టి అక్కడ వెళ్ళంగానే ఆ డ్రోన్ అది ప్రెస్ చేస్తుంది అంటే మొత్తం అట్మాస్ఫియర్లో స్ప్రెడ్ అవుతుంది అక్కడ ఆ రోగాలు వస్తాయి రష్యా ఏం చేసిందంటే గత ఐదారు సంవత్సరాలుగా వాళ్ళ దేశంలో వస్తున్నటువంటి ఈ పాండమిక్ అంటే పాండమిక్ కావచ్చు ఎపిడమిక్స్ పాండమిక్ అని చెప్పలేం కానీ ఎపిడమిక్స్ వాళ్ళకి డయోరియాలు రావడము డిసెంట్రీలు రావడము హెమరేజ్లు రావడము ఫ్లూలు రావడం వీటి చాలా వచ్చాయి దాంట్లో క్రైమియా కాంగో హెమరేజ్ ఫీవర్ అన్నది ఒకటి వచ్చింది వీళ్ళకి క్రైమియాలో కాంగోలో కామన్ ఇది హెమరేజ్తో వచ్చే ఫీవర్ ఇది ఒకటి సడన్గా వచ్చింది వాళ్ళ దేశంలో ఎందుకు వచ్చింది వాళ్ళకి తెలియలేదు అది బహుశా ఈ ల్యాబ్స్ పంపించాయని వాళ్ళ ప్రశ్న మూడు వందల కిలోమీటర్లు కనుక వీళ్ళు కర్కేవ్ నుంచి వెళ్తే బెలరూస్ కానీ రష్యా కానీ ఏ మేజర్ సిటీస్ అనేవి టచ్ చేయొచ్చు వాళ్ళు ఓకే మాస్కోలో కూడా వదిలేసి రావచ్చు వాళ్ళు కాబట్టి ఇంతటి వెపనైజేషన్ జరిగిందా అని వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తున్నారు వాళ్ళు అమెరికా దీనికి సమాధానం చెప్పాలి వాళ్ళు గుండాగర్దీ చేసి మేము సమాధానం చెప్పాము రష్యానే దొంగ ఇది అని వాళ్ళు అరుస్తున్నారు కానీ నిజంగా ఎవిడెన్స్ ముందరకు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ దీని ముందర వాళ్ళు కూడా జెనీవాలో ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ కావచ్చు లేదా హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్లో కావచ్చు సమాధానం చెప్పవలసిన అవసరం అమెరికా కూడా ఉన్నది సరే బుకాలో వీళ్ళు రష్యాని ఏం చేసింది ఇతరత్ర వీళ్ళు మిసైల్స్తో ఎంతమంది చంపారు దాన్ని రష్యాను కూడా మనం నిలదిద్దాం కానీ అమెరికా కూడా తప్పించుకోవడానికి వీల్లేదు అమెరికా కూడా ఈ ఇది చేయడం వల్ల ఎక్కడెక్కడ ఎంతెంత నాశనం అవుతుందో మనకు తెలియదు అదే మోడల్ చైనా ఇప్పుడ
ఈ డాక్యుమెంట్స్ బయటకు రాకపోతే ప్రపంచానికి తెలుసు సో ఆ పాపానికి వాళ్ళు శిక్షణ అనుభవిస్తున్నారు కూడా సార్ ఈవెన్ అమెరికా ఈవెన్ చైనీస్ వైరస్ విషయంలోనే ప్రపంచంలో ఎక్కడ చనిపోరని చనిపోనంత మంది అమెరికన్ ప్రజలే చనిపోయారు నిజంగా మాట్లాడితే సో ఈవెన్ చైనాలో కూడా అదే పరిస్థితి ఈ రోజుకి చైనాలో లాక్డౌన్ నడుస్తున్న పరిస్థితి సో అది కూడా ఉంటుంది ప్రకృతిలో పాపము లెక్క అండ్ ఇవన్నీ చేసిన పాపాల కోసం అమెరికా క్షీణ దశ కూడా చాలా త్వరతగతిని రాబోతుంది రాబోతున్నది ఎస్ రైట్ సార్ ఇక ఫ్రాన్స్ ఎలక్షన్ సార్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అనేది కానీ ఫ్రాన్స్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే యూరోప్లో కొంచెం రైట్ భావజాలాన్ని తీసుకున్నట్టు కనబడుతుంది రైట్ అని అను అనడానికి కూడా లేదు కొంత ఈ ఇస్లామిక్ టెర్రరిజంకి సంబంధించి గట్టి వాణిని వినిపించే వ్యక్తుల్లో ఇమాన్యుయల్ మ్యాక్రోన్ చాలా కీలకంగా కనబడుతున్నాడు ఇప్పటికే పాకిస్తాన్ లాంటి దేశాల్లో కావచ్చు చాలా ఇస్లామిక్ దేశాల్లో ఆయన పట్ల ఒక గుర్రుగా ఉన్న పరిస్థితి సో అక్కడ ఎన్నికలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈవెన్ మరీన్ లేపెన్ తను కూడా గట్టి పోటీని ఇస్తున్నట్టుగా కనబడుతుంది ఆ ఎలక్షన్కి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్స్ పైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి వివరాలు ఏంటి సార్ మనకు యూరోప్లో ఈ భావజాలం ఉన్నది లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ వింగ్ అని అలా ఉన్నాయి సెంటరిస్ట్స్ అంటారు వాళ్ళు అలా వాళ్ళు చూస్తారు వాళ్ళు ఆ భావజాల ఆ టర్మినాలజీస్ ఏవి భారతదేశంలో వర్తించవు కరెక్టే ఎస్ మోదీ గారు హీఈస్ మోర్ లెఫ్ట్ దాన్ ద లెఫ్ట్ పార్టీ హీఈస్ మోర్ రైట్ దాన్ ద రైట్ ఇస్ సంక్షేమ పథకాలు వీటి విషయాల్లో లెఫ్టే ఈజ్ ఎకనామిక్ లెఫ్ట్ అండ్ సోషల్ రైట్ సోషల్ రైట్ ఇట్లాంటి బాగా పేర్లు పెట్టుకోవాలి కానీ ఎనీవే వాట్ ఎవర్ అక్కడ ఇమాలియన్ మెక్రాన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఎ సెంట్రిస్ట్ సెంట్రిస్ట్ బట్ తర్వాత ఆయన ఈ ఇస్లామిక్ జిహాదీ టెర్రరిజం అన్నీ వచ్చిన తర్వాత ప్యారిస్లో అటాక్స్ అయ్యి ఈవెన్ అయిన తర్వాత ఆయన కొన్ని టఫ్ స్టాండ్ తీసుకొని ఇస్లామిక్ ప్రొపగాండకు వ్యతిరేకంగా ఆయన చట్టాలు తీసుకురావడము మాస్కులని కంట్రోల్ చేయడము ఇల్లీగల్ మాస్క్ని డెమాలిష్ చేయడం ఇటువంటి చేశాడు ఆయన కూడా ఈయన ఇది చేయగలి ఆయన దానికే వ్యతిరేకంగా ఎంతోమంది ఇస్లామోఫోబియా అని చెప్పేసి వీళ్ళు లెఫ్ట్ లిబరల్స్ ఓక్ కల్చర్ వీళ్ళందరూ ఆయన మీద గొగ్గోలు పెట్టారిస్తే మరీన్ లపేన్ అన్నటువంటి ఆవిడ ఇప్పటికీ మూడు నాలుగు దఫాలుగా ఆవిడ కంటెస్ట్ చేస్తుంది చాలా ఏదో తక్కువ శాతంతో ఆవిడకి ఓట్లు పడుతుండినాయి సడన్గా ఇప్పుడు ఇమాన్యుయల్ మెకరానికి చాలా ధీటుగా వచ్చింది ఆవిడ ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ ఎన్నికలు ఆదివారం జరిగితే దాంట్లో ఇరవై ఏడు శాతం ఆయనకు వస్తే ఈవిడికి ఇరవై మూడు శాతం వచ్చింది అంటే మార్జిన్ ఆఫ్ ఎరర్ చాలా తక్కువ ఉన్నది వాళ్ళ సిస్టమ్ ఎలా ఉందంటే ఎంతమంది క్యాండిడేట్స్ అయినా కంటెస్ట్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ సారీ అందరూ పోటీ చేస్తారు చేసినప్పుడు దాంట్లో ఎవరికైనా యాభై శాతం వచ్చితే కనుక అతను గెలిచినట్టు మిగతా వాళ్ళు ఓడిపోయినట్టు నిర్ధారిస్తారు సపోజ్ ఎవరికి యాభై పర్సెంట్ రాలేదంటే మొదటి ఇద్దరు వ్యక్తులు మళ్ళీ ఒక రెండు వారాల తర్వాత మళ్ళీ కంటెస్ట్ చేయాలి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలోనే ఉంటుంది ఇద్దరి మధ్యలో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అయితే రాదు కదా కనీసం ఓటు అటో ఇటో పడుతుంది కదా దాంట్లో ఎవరికి ఎక్కువ వస్తే వాళ్ళు గెలిచినట్టు ఇంకొకరు ఓడిపోయినట్టు వాళ్ళు నిర్ధారిస్తారు అనమాట అది పరిస్థితి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగున వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఇమాన్యుయల్ మెక్రాన్ మరీన్ లపేన్ ఇద్దరి మధ్యలో మళ్ళీ ఎన్నిక జరగబోతుంది అప్పుడు పరిస్థితి ఏమిటో మనకు తెలియదు అంటే మిగతా క్యాండిడేట్స్కి వేసిన ఓటర్లు వాళ్ళు అందరూ ఇమాన్యుయల్ మెక్రాన్కి వేయాలని లేదు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఈవిడ పట్ల షిఫ్ట్ అయ్యారంటే పరిస్థితి ఏంటి ఓడిపోయిన వాళ్ళలో కొంతమంది అల్ట్రా రెఫ్ రైటర్స్ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ ఓట్లు ఆబ్వియస్లీ ఈవిడకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు ఆవిడ గెలిస్తే పరిస్థితి ఏంటి ఆవిడ యూరోపియన్ యూనియన్కి వ్యతిరేకం ఫ్రాన్స్ అని నాకు ముఖ్యం మిగతా ఏ ముఖ్యం కాదు అలాగే ఇమిగ్రేషన్ బయట నుంచి ఆఫ్రికా నుంచి ఏషియా నుంచి వస్తున్న ఇమిగ్రేషన్ నాకు వద్దు ముస్లిమ్స్ హిజాబులు ధరించడానికి వీలు లేదు ఇలా చాలా ఆవిడకు ఉన్నాయన్నమాట అంటే కంప్లీట్ ప్రో యూరప్ ప్రో ఫ్రాన్స్ భావజాలం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి బయట నుంచి వచ్చి మా సంస్కృతిని మా సివిలైజేషన్ని వీళ్ళు దాడులు చేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళ మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలన్నటువంటి వ్యక్తి ఇంత పాపులర్ అవుతుందంటే అలాగే జర్మనీలో కూడా పాపులర్ అంటే అఫ్కోర్స్ వాళ్ళు గెలవలేదు ఈసారి కానీ రైట్ వింగ్ అనేది పెరుగుతున్నది ఇజ్రాయెల్లో పెరిగింది ఇజ్రాయెల్లో అల్ట్రా రైట్ వింగ్ నుంచే వచ్చినాడు వాళ్ళు నెఫ్తాలి బెనెట్ అక్కడి నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి కాబట్టి యూరోప్ ఇటువంటి దేశాలు అంతా కూడా సో కాల్డ్ రైటిస్ట్ అండ్ అల్ట్రా రైటిస్ట్ అన్నవాడు పాపులర్ అవుతున్నారు ప్రజల్లో రిజెంట్మెంట్ ఈ పనికి మా లెఫ్టిస్ట్ భావజాలకి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు క్రమేపి వాళ్ళు రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ వింగ్ జార్జ్ సరోస్ లాంటి సమస్య కూడా అదే కదా వాడు కూడా అందుకే బేసికలీ సరోస్ లాంటి వాళ్ళు నేషనలిస్ట్ గవర్నమెంట్స్ పెరుగుతున్నాయి రెజీమ్స్ని మనం మార్చాలి అని కోట్ల కోట్లు నేను డబ్బులు పెడతారంటున్నాను 
ఓ రెండు మూడు శాతం ఆయనకి ఎక్కువ రావచ్చు ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ టూ రావచ్చు ఈవిడికి ఫార్టీ ఎయిట్ ఏమో వస్తుందని అంటున్నారు ఆయన గెలిచినా కానీ కూడా ఇప్పటి వరకు ఆయన అవలంబించినటువంటి పాలసీస్ కంటే కూడా ఇంకా కొంత రైట్ వింగ్ పాలసీస్ ఆయన చేయక తప్పదు ఎస్ బికాస్ అపోనెంట్ ఈజ్ దేర్ అపోనెంట్ అంతవరకు తీసుకొచ్చింది కాబట్టి అంటే అంత సపోర్ట్ ఉంది సమాజంలో అని తెలిసిన తర్వాత ఆయన కూడా ఆ ప్రెషర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన కూడా కొంత చేయక తప్పదు అంటే దేశంగా ఒక ఫ్రాన్స్ ఒక దేశంగా కొంత రైటెస్ట్ భావజాలానికి వెళ్తున్నది లెఫ్టెస్ట్ భావజాలం నుంచి ఎక్కువ రైటెస్ట్ భావజాలానికి వెళ్తున్నది మనం అనుకోవచ్చు రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామిడి గిరిధర్ గారు చాలా విషయాలు మీరు డిస్కస్ చేశారు నిజంగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చూసారు కదా ఇది ఈ వారం గ్లోబల్ రౌండప్ అంతర్జాతీయ పరిణామాలను భారతీయ దృక్కోణంలో విశ్లేషించుకునే చర్చా కార్యక్రమం గ్లోబల్ రౌండప్ ఆసక్తికరంగా కొనసాగుతోంది నలభై ఆరు ఎపిసోడ్లు పూర్తయిపోయాయి అతి త్వరలోనే యాభై ఎపిసోడ్ కూడా పూర్తి చేసుకోబోతున్నాం ఈ లోపలనే నేషనలిస్ట్ హబ్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ లాగా ఎక్స్పాండ్ అవుతోంది ఇంకా విభిన్నమైన ఛానల్స్ని మేము తీసుకురావడం జరుగుతోంది నేషనలిస్ట్ హబ్తో పాటు నేషనలిస్ట్ హబ్ న్యూస్ అదేవిధంగా న్యూస్ అంటే కేవలం ప్రాంతీయ వార్తల సమాహారంగా రీజనల్ రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వార్తల్ని అందులో ఇచ్చే విధంగా న్యూస్ ఛానల్ తీసుకొస్తున్నాము అండ్ భారతీయం క్షాత్రం అదేవిధంగా ఎంటర్టైన్మెంట్ భక్తి ఇట్లాంటి కొత్త ఛానల్స్లో మేము మీకు కనిపించబోతున్నాము ఆ ఛానల్స్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేషనలిస్ట్ హబ్ని ఆదరించడం అంటే జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించడమే జాతీయవాదులు అందరూ కూడా ఈ ప్రయత్నాన్ని ఆదరిస్తారని అభిమానిస్తారని మా వెంట నిలుస్తారన్న విశ్వాసంతో ఈ వీడియోని ఎక్కువ మందికి రీచ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి నేషనల్ స్టాప్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ చూస్తే ఉండండి నేషనల్ స్టాప్ మనసావాచ కర్మణ దేశ హితం కోసం